Natasha Cachorro, você está aqui no canal Borogodó Literário e estamos no VEDA! Exatamente! Isso significa que teremos vídeo todo dia no mês de agosto! Uhul! É, e aí, gente? Eu estou aqui no 15º dia do VEDA, já estamos aí na metade do caminho e hoje eu trago uma tag é chamada Arco-Íris Literário. <risos> Achei bem... Bem menininha esse nome. Mas eu tava demorando um pouco pra trazer ela e tal. Mas aí eu falei, ah, hoje eu vou, vou trazer ela pra vocês. É... Essa tag, eu vou deixar as informações de onde eu vi, quem criou o box de informações aqui embaixo. E então eu vou indicar os livros nas cores maravilhosas do arco-íris. Primeiro eu vou indicar Os Descendentes, os, é, os Descendentes, é, da Cauê Hart Hems. Esse livro aqui tem o filme dele lançado também. É, o filme é bem parecido com o livro eu achei, algumas coisinhas só diferentes. Eu achei que no livro é, o vínculo do pai com a filha foi um pouco maior. Mas esse livro, assim, não é um livro super legal, assim, mas ele tem a borda vermelha e aí eu decidi indicar ele pra vocês, assim, não é um livro, eu não sei, eu esperava mais quando eu comecei a ler ele, é, a história é bem decepcionante porque o, o Matt, ele foi traído pela mulher e a mulher que tem um outro cara e, e na verdade ela só foi com o amante dela e aí ela fica se perdendo que ela no hospital, então o livro inteiro fica discorrendo sobre pra quem vai passar as terras que tem no Havaí e, e aí ela tá morrendo e aí as pessoas pensam mais nas terras do que nela e assim, enquanto isso o Matt tá em conflito porque que raiva, ele tava sendo traído, ele só foi descobrir que tava sendo traído quando a mulher se o acidente, então assim, é bem conflituoso as situações é, é um livro assim pra se pensar e pra pensar assim também, putz, tem gente que é muito bonzinha. <risos> Acho que eu não seria tão boazinha assim então, para mim. Mas, enfim, leitura Os Descendentes, Bordinha Vermelha. O outro livro que eu vou indicar pra vocês é um livro que eu já indiquei aqui no canal, que chama Um Dia, do David Nichols. A bordinha dele é laranja. Então, simbolizando a cor laranja do arco-íris. Esse livro eu já cheguei a comentar sobre ele aqui no canal. Não tem resenha dele, mas eu pretendo trazer em breve. É um livro que ele faz tempo já, já faz uns dois anos. Também tem filme lançado dele. É... Mas eu gostei do filme, como eu falei. Eu não vou contar, só lendo pra saber. Eu vou só lendo o filme pra saber. Eu recomendo, como eu falei, leia o livro e depois assista ao filme. O outro livro que eu vou indicar é o um livro com a borda amarela, na verdade ele é inteiro amarelo, né? E o livro se chama Diálogos Impossíveis, do Luiz Fernando Veríssimo. Esse livro aqui tem várias crônicas e tal, eu não li ainda, o meu noivo leu e indicou. É... E assim, tem muitas crônicas engraçadas porque o Veríssimo sempre traz crônicas engraçadas, eu sempre leio é, na internet alguma coisa que ele posta e assim é bem bem divertido. O nome na verdade não tem muito a ver com o livro pelo que me contaram, mas é, parece bem interessante. Em breve eu, eu acho que é o tipo de livro que você lê assim uma crônica por dia, onde é que você tá assim ah tá deitado na cama, o sol não vem, ah vamos ler só uma crônicazinha, vai. Então leitura na cor amarela, amarela e yellow do arco-íris. O livro na cor verde, eu vou indicar um livro de uma coleção que eu também já comentei aqui no canal, que é A Maldição do Tigre, só que esse aqui é o livro, o quarto livro, O Destino do Tigre, e ele tem a cor verde, esse verde metalizado aqui, essa capa maravilhosa, e esse livro vai continuar contando as, as histórias do, da Kelsey com o Rainho Kishan. É, eu achei que... Teoricamente, essa seria uma boa finalização pro livro. Eu tive a sensação que quando terminou, não, pra série. Eu, eu gostei do final, eu acho que teria sido uma boa conclusão. 
Mas tá vindo, veio aí o quinto livro agora no mês de agosto, que vai contar muito mais pra gente. Tô até bem preocupada, porque eu acho que podia ter terminado o dia que terminou esse livro. Mas tudo bem, tudo bem. Eu vou contar depois pra vocês quando eu comprar o livro, que eu acho que eu vou comprar na Bienal. Então, em breve novidades pra vocês, mas na cor verde. Green. O destino do tigre. Na cor azul, eu vou indicar um livro pra vocês, que é febre. Entre os aborrecentes, <risos> os adolescentes, ou não, também entre os adultos, porque é uma história bem comovente. A Culpa das Estrelas, do John Wynn, também tem a bordinha azul, também o livro é inteiramente azul, 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 azul. E é um livro que eu também já cheguei a citar, como eu falei aqui no canal. É o um livro que vai contar a história da Razel com o Augustus. Eu achei... Muito legal a história, chorei litros e litros e litros, mas eu indico justamente por causa dessa corzinha básica, assim, azul. A cara é bonita, a cara é simples, na verdade, mas é azul. O livro na cor anil, eu vou indicar Cobiça, da autora J.R. Ward. Eu tenho um vício de trazer sempre algum livro dela, né, é um hábito isso, porque eu gosto muito dela. Mas esse livro tem a cor anil. Eu fiquei pensando, velho, qual que é a diferença do azul pro anil? Aí eu fui procurar na internet, né, pra ver qual que é a diferença. Isso porque eu gosto de pintar quadro, mas tipo assim, anil e azul pra mim não batia. Porque o anil pra mim é um roxo e, e um, ou um azul escuro, e aí tem muita gente que não sabe definir, mas ó, a diferença, ó, um azul, o um anil, entendeu? Pra quem não sabe também, mas esse aqui é um livro que vai contar a história do Jim Arrow, é, é o primeiro livro, né? E, assim, esse aqui não foi o melhor livro da coleção, mas eu gostei. E por isso eu continuei comprando a série. Então, leitura recomendada. E o último livro que eu vou indicar pra vocês é um livro na cor violeta. Esse livro eu li quando eu era uma adolescente. É, há muitos anos atrás. <risos> eu nem lembro quando foi que eu li esse livro. Sério, minha letra era bem diferente, porque eu escrevi o um nome ainda. Eu escrevi o um nome no livro. A adolescência é uma fase complicada, né? Enfim. Aí eu vou indicar esse livro porque ele tem a cor violeta. Só que... Na verdade, na verdade, eu não lembro muito bem o que se passa nesse livro. Esse aqui eu acho que é o primeiro. É, é o primeiro livro da, da série. É, é bem chuquinho, é bem pra, pra pessoas na fase assim, tipo, dos 10 aos 13, dos 9 aos 13, mais ou menos. É, é a autora é a Meg Cabot, que é, eu gosto muito dela. Nessa categoria de livro, agora ela não me chama tanta atenção, mas assim, eu acho que é legal pra quem ainda tá procurando leitura infanto juvenil. É, eu recomendo. Não pra mim, que eu já passei pra falar isso, mas eu recomendo. Então deixa eu mostrar a minha querida escalinha de cores do arco-íris do Borogodó. Vamos lá. Vários livrinhos, livrinhos, livrinhos. E tá pesado. O meu querido arco-íris literário. <risos> Como eu falei, essa tag é bem pequenininha. E, e dá pra ver, acho que dá pra ver aqui, né, as cores certinho e tal, do arco-íris. Então essa foi a tag do 15º dia do VEDA, eu espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir e compartilhar aí na rede, e se ainda não for inscrito, trate de se inscrever. É isso gente, beijos e até o próximo vídeo.